ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആവറേജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആവറേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആവറേജ് സമം സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അതായത് തുക ബൈ എണ്ണം അതാണ് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തുക തുക ഒരു നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് കൂട്ടുക ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരാളുടെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം അയാൾ ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മണി ഹീ സ്പെൻഡ് അതാണ് ഈ ചോദ്യം ഇത് അയാൾ ശരാശരി എത്ര ചിലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ആവറേജിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ശരാശരിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് തുക ബൈ എണ്ണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി അപ്പം ആവറേജ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം സം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ദിവസത്തെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈ എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകാം പേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലും കൂടെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക പേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ അറ്റൻഡഡ് ക്ലാസ് ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആർ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ അറ്റൻഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഈച്ച് ഡേ അതായത് മൺഡേ തൊട്ട് ഫ്രൈഡേ വരെ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരാശരി എത്ര കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും തന്നിട്ടുണ്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം വരും ഇവിടെ എത്ര ദിവസത്തെ തന്നേക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം ആവറേജ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ബൈ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മേളിൽ കൂട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഇത് കൂട്ടുക ഇത് കൂട്ടാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ക
per month which are the month on which you, uh, on which usage is more than average average ne kaalum koodalayittu vannekunnu nu choichittunde appo average amount of electricity used per month oro maasathe aanu nammalodu choichekkune appo ivide nammal kandupidikkanda etra maasathe namukku ivide thannittunde anju maasathe thannittunde appo inde average engane namukku kandupidikkam average is equal to 85 plus 90 plus 75 plus 82 plus 78 and ah uh, anju maasam namukku anekana anju maasathey kuda kooti divided by etra enna undu namukku ide anju enna appo divided by 5 cheyuga appo average kandu pidikkanittu namukku thannekana ayonu ella nammal kooti divided by 5 ini idella kuda kootumba etra varum 85 plus 90 plus 75 plus 82 plus 78 idella kuda kootana appo idella kuda kootumba namukku 410 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി പത്തിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റി ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ആവറേജ് ശരാശരി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരാശരി ഇവിടെ വരുന്നേക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് വിച്ച് വിച്ച് ആർ ദ മന്ത് ഓൾ ഓൺ വിച്ച് യൂസേജ് ഇസ് മോർ ദാൻ ആവറേജ് ആവറേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്ന ഏതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാസത്തിലാണ് ആവറേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും എൺപത്തിരണ്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരണമെന്നല്ല എൺപത്തിരണ്ടിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് മോർ ദാൻ ആവറേജ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് എടുക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്നത് എൺപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറും അതപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാസമാണ് വരുന്നത് ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയും അപ്പം ജനുവരി ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി ആണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ജനുവരി ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ എ ടീം ആർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം സെവൻറ്റി ടു കിലോഗ്രാം എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ടീമിലെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കളിക്കാരുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശരാശരി ഭാരം ശരാശരി ഭാരം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വരും അറുപത്തെട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എൺപത് പ്ലസ് എഴുപത് പ്ലസ് അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന വെയ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആറ് ആറ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേളിൽ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേളിൽ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി ഇരുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നേക്കുന്ന വെയ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത് കിലോ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ശരാശരി ഭാരം ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ മാൻ ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ ഇത് ഒരാളുടെ എട്ട് ദിവസത്തെ വരുമാനമാണ് തന്നേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതായത് സം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെയാണ് അപ്പോൾ തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ അപ്പം ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമുക്ക് തുക തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണം എത്ര ദിവസത്തെയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എട്ട് ദിവസത്തെ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ്